ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟಿ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಕೆನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ ಕೆನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಫೈ ಮೂರನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನು ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಎರಡುವ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಡೋಣಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಹನ್ನೊಂದೇ ಬರೆಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಇ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ಇ ಒಂದು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಒನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಮೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ ಆಮೇಲ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ಆಮೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ ಆಮೇಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಝೀರೋ
ए वैल्यू नगेटिव लेफ्ट सैडल बरत ए वैल्यू बी वैल्यू पॉजिटिव रईट सैडल बरत जीरो रईट सैड बी वैल्यू बरत मैनस थ्री बै फोर अंदर डेसीमल बरक पॉइंट सेवन फैव आगत जीरो पॉइंट सेवन फै आगत थ्री बै फोर अंदर मुखल भाग इज नथिंग बट जीरो पॉइंट सेवन फै फै बै सिक्स अंदर सिक्स फै डवैड मत हे अरो पॉइंट एट थ्री 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 समथिंग बरत वैल्यू ए मत बी नदे नालाक आपशन यहाँ राशि बर अंत क सो इले जीरो बरते बी ना जीरो नोड्री जीरो बरत आम मैनस वन बै टू इधर बी मैन जीरो पॉइंट फैव अंत नोड्री मैनस पॉइंट सेवन अइनस जीरो पॉइंट फै इले बरत मैनस जीरो पॉइंट फै इ बरत सो नेक्स्ट मैनस टू बै फैव अंदर फैव टू डवैड मे जीरो पॉइंट फोर आगते मैनस जीरो पॉइंट फोर अल हिंदे बरत मैनस जीरो पॉइंट फोर बरत मैनस सेवन बै नईन अंदर नईन सेवन डवैड मे गलाइन सेवन डवैड मी पॉइंट कट सोल्री अरवूर इन उड़ीते पॉइंट सोने हाकड़ी मत अरवूर मत उड़ीत हिं कंटिन्ू आगता हम मैन जीरो पॉइंट सेवन 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 फैव आदमे सेवन सेवन इला मुझे बरत मैन जीरो पॉइंट सेवन सेवन हिंग बरत सो बी मध्य बर पॉइंट सेवन फिंद जा आचे अंदर मैनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन आगत मैनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन आदे बर अदर आपशन डी अद सर उत्तर आगते ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बर फ्रेंड्स इले संख्य नदीन अनुपात थ्री इस टू फैव आगे टू नंबर्स आर इन द रेशो थ्री इस टू फै इफ ट्वेल इज आडेड टू बोर्ड द नंबर्स दे रेशो बिकम फैव इस टू सेवन नोड़ संख्य अनुपात मूर्ष संख्य हनर्डिशन ट्वेल आडे अब फैव इस टू सेवन आगते संख्य मोत्य मोत्यंत ना कंपल नोड्री ना एर संख्य अनुपात थ्री इस टू फै को संख्य थ्री एक्स अंत तक मत संख्य फैव एक्स अंत तक रेशो रूप थ्री इस टू फैव अनुपात रूप से थ्री बै फैव अंत बरबूद संख्य मूर्य एक्स मत संख्य ईद एक्स अंत बरक संख्य हनर्डर मेली संख्य हनर्डना के संख्य हनर्डता बंद्र आनुपात एस्ट आगत भिन्न राशि रूप से बरबूद इवग नावेन्द्र ऊरे गुणाकार क्रॉस मलटिप्लिकेशन एक्स मत हनर्ड गुण अरवर एक्स टर्मस रईट सैड नंबर आगे प्लस अरवत्ट सैड बंद्र मैन अरवल टू बर्क इपत् अल इतना रईट सैड बंद मैन इपत् इपत्ना कड़दा सब्राक्ट मे ना एक्स उड़ीते संख्य मेस्ट दिवन टू नंबर संख्य एक्स अगर इन संख्य एक्स तक संख्य एक्स आगते बंद आर अंत आर गुण आर संख्य मत फोर्टी एपशन थर्ड आंसर रईट आंसर आगत क्लियर फोर्थ क्वेश्चन बरण द मार्क प्रईज आफ द आर्टिकल रुपी एट फार्टी अंद्र वस्तु नमूद बल्कि 
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಮೂ ದಿಸದ ಬೆಲೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಆ ವಸ್ತುನ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೈಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ದಂಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೂಡಬೇಕು ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹತ್ ಹದಿನೇಳು ಐದು ಎಂಬತ್ತೈದು ಹದಿನೇಳು ಏಳೇ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏಳು ಒಂದೇ ಇದು ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳು ಇನ್ನು ಒಂದು ಉಳಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಎರಡನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಅರವತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನದ್ದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಮಾರಾಟ ಆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವ
minus 3x square is minus 7x square is wrong. Option 4th one is wrong. Check it out. Y square is wrong. Minus 10y square plus 12y square is plus 2y square. 2y square is minus 5y square is minus 3y square. Minus 3y square is 7 in this difference. In case yellow type one worker mistake I get in the 3y square and the correction mark color option 4 can serve it rather than it p plus q minus r na bele okay na next to our on a sixth question no at me the x square minus it but are x plus in left side early in a x plus b c x plus d where a and c are positive integers a mutu c nilo dhana pulna ka gala ki dara a plus b minus c minus 2d idara bhele kandidi bhaak and left side alli hadnaidu x square minus ipat r x plus n t di alla na vid nain mada nadra idha hapo vartana vidhan indi idhu varga sami krana quadratic question aigra nadra hapo vartana vidhan nadra nore i n to i adnaidu na gunas ri nura ipat aga dha नूरा इपत के फैक्टर्स अपो वर्तन अगर अंदर इपत मत्ते आर अंतर बरी बोध क्या ना ट्वेंटी मत्ते सिक्स अंतर बरी बोध ये वाली मध्य द संख्या प्लेस चले ना फर्स्ट नंबर फिफ्टीन एक्स क्वेयर हाँ ये बरी है ना ये मध्य टर्म प्लेस चले ये वेरी दो फैक्टर्स आको इपत आर ही दिया ला माइनस इपत एक्स � माइनस इप्पत तो माइनस आर एक्स आर है मध्य टर्म में समागत है ना चिन्ह एक बार माइनस इप्पत आर एक्स आगत है ये दो माइनस इधर कोड़ी माइनस चिन्ह बरी बकर है माइनस इप्पत आर एक्स आगत और प्लस एट लास्ट ही आगे बरी है ना ये बात नोट रहे ये वेल्डो टर्म्स इन द नानो हद्दनी द आई दस्तले हद नहीं था आई मूल आई नहीं थी एक्स क्वार लेयर डी था बे वन एक्स और आई किधर है नॉन एक्स वाली तो माइनस मूल एक्स वाली तो माइनस था कना आई दस्तले इप्पत और आई नाकले इप्पत ये आई दे एक्स ने वर्ल्ड गुणन से मत इधर टर्म बोलते हैं फिफ्टीन एक्स क्वार माइनस बोले ना करे ई माइनस ई माइनस बोले सर इल मध्य संख्या प्लस सेट करता आ गया है ये डेस्ट पे एंड आ रहा है ये नाक पे एंड आ गया था ना इधर थ्री एक्स माइनस फोर इधर थ्री एक्स माइनस फोर सी ने लगा दिया थ्री एक्स माइनस फोर है ना कामन तक कंडे इंद्रा फर्स्ट टर्म में लुटी है तो फाइव एक्स � a x plus d a x plus d into यदि केंद्र c x sorry a x plus b equal to c x plus d के समान तक कोटी लगा नोट रहे इधर ने तो कंपेयर मार दे इली x ना कोई भी श्री a plus l three इधर अंदर a equal to three बोले कंपेयर मार दे b इधर इली minus four इधर अंदर b value minus four बोले ना c x plus d इधर अंदर c value ये five बनता c equal to five बोले ना D इधर माइनस टू इधर D वैल्यू माइनस टू आंतर बढ़िया। और ये वैल्यू प्लस तो इधर ना वाला प्लस तो C वैल्यू ना प्लस फाइव इंतर है। ये मतलब C नो धना पूर्णांक को करते था। पॉजिटिव इंटीजर्स आगे था। साथ में ये इन कंडीडी बात कर रहे हैं ना वो टू ये प्लस B माइनस C माइनस टू D बेले कंडीडी प्लस बी वैल्यू माइनस फोर इधर बी वैल्यू इस तीन दरम्यान माइनस फोर इधर सो आगे की इन माइनस फोर है डायरेक्ट बोलते हैं प्लस इन तो माइनस माइनस आगे था सी वैल्यू माइनस इधर इल्ली समीकरण दले सी वैल्यू फाइव इधर फाइव बोली थी माइनस टू डी नोट ई माइनस इलेवन माइनस मल्टीप्लाई म ओके ना नेक्स्ट वाला ना फ्रेंड्स इल्ली ये वाले प्रश्न है तो ये डिजिट नंबर वन सेवन नाइन एक्स जीरो नाइन वन वाई इज डिविजिबल बाय एटी एट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई तो ये दो एंड अंकिया संकेत है एंड अंकिया वह वन दो यारडो मोर एक्स नालक आई दो आर योली वाई सर एंड टोटली � इधर यंबत एंटर इंदा भाग आगे देंते ये एंट अंके संके यंबत एंटर इंदा भाग आते हैं ते आगे अरे ये एक्स मत तो वाई जगल बड़ा अंके कड़ याव याव वो अवगल व्यत्यास सेस्ट के लिए एक्स माइनस वाई के लिए एक्स अंदर रेस्ट वाई अंदर रेस्ट कंडीड द एक्स सेल वाई में उन कड़ी बकास्ट 
ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಒನ್ ವೈ ಇದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸರಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಟರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡೂ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಅದು ಭಾಗ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ನಂಬರು ಏಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಏಟ್ ನ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ನಂಬರ್ ಎಂಟರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರದ ರೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕೊನೆ ಮೂರ್ ಅಂಕಿಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ಅಂಕಿಗಳೇ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆನೋ ಈ ತರ ಸಮ ಅಂಕಿಗಳೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟು ಒಂದ್ ಉಳಿತು ಹನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಎಂಟು ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಉಳಿತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈ ಜಾಗ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ ಭಾಸಕತೆಯ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಮೂರ್ ಅಂಕಿಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇವನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮ ಅಂಕಿಗಳೇ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ ಅಂಕಿ ಎರಡು ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಭಾಜಕತೆಯ ನಿಯಮ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದರ ಭಾಜಕತೆಯ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೂಡ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೆಸಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಬಂತು ನೋಡಿದ ಇ ಏಳು ಇ ಎಕ್ಸು ಇ ಒಂಬತ್ತು ಇ ಎರಡು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆವೆನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆವೆನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಟೂ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ನೈನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಹದಿನೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡಿನಲ್ಲ ಆ ಹನ್ನೊಂದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೀರೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫೋರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ವೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಟೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ
ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿಗೆ ಇ ಎಫ್ ಸಮ ಬಿ ಸಿಗೆ ಡಿ ಇ ಸಮ ಸಿ ಎಗೆ ಡಿ ಎಫ್ ಸಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಸರ್ವ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಿ ಸರ್ವ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ ತ್ರಿಭುಜ ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಇ ಡಿಗೆ ಸಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ದೇನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಎಫ್ ಇ ಡಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಎಫ್ ಇ ಡಿಗೆ ಸಮ ಸರ್ವ ಸಮ ಅಂತ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ವ ಸಮ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ವ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಎಫ್ ಇ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿ ಎಡ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ವಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿ ಎಡ್ರಾನ್ ಘನಾಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಂಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಈ ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಸೂತ್ರ ಯುಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫಾಲಿ ಎಡ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಓದಿ ಯುಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಘನಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಓದಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಿದ್ರಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆವೆನ್ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇದ್ದ ಹತ್ರ ಸೆವೆನ್ ಬರೆಯೋಣ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒಟ್ಟಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇದಾವೆ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಬರೆಯೋಣ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬರೀತಿ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಜ ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೈಡು ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಇವೆರಡು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಲಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾಲಲ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಗಳು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಲ್ ಲೈನ್ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇದೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಪಾತ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇದೆ ಮುಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮ
ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಎಂಬತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐದು ಒಂದ್ ಐದು ಮೂರು ಉಳಿಯಿತು ಐದು ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಕೇಳಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ಉದ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದ್ದಿನ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ಉದ್ದ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನ ಉದ್ದ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಎರಡ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾ